டிவியை தொலைக்காட்சி நேயர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் நலந்தான நிகழ்ச்சியினூடாக உங்களை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி வார வாரம் வித்தியாசமான ஒரு நோய் தாக்கம் தொடர்பாக உங்களோட நாங்கள் கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் இந்த கருத்துக்கள் நிச்சயமாக உங்களுக்கு பயன்படுவதோடு ஒரு விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தும் வகையிலும் அமைந்திருக்கின்றது இந்த வாரமும் நாங்கள் ஒரு வித்தியாசமான கருப்பொருளோடு உங்களோடு பேச இருக்கிறோம் அல்சர் அல்சர் என்பது ஒரு பொதுவான பிரச்சனையாக இருக்கின்றது ஓடி ஓடி உழைத்துக் கொண்டிருக்கின்றோம் ஆனால் எங்கள் உடலுக்கு என்ன தேவைப்படுகின்றது உடல் வேண்டுகின்றவற்றை நாங்கள் அவ்வப்போது எடுத்துக்கொள்கின்றோமா இதுவை கேள்விக்குறியாக தான் இருக்கின்றது பசிக்கின்ற போது சாப்பிடுகின்றோமா தூக்கம் இருக்கின்ற போது உறங்குகின்றோமா என்பது கேள்விக்குறியான ஒரு விடயமாக இருக்கிறது எனவே உடலுக்கு தேவையானவற்றை நாங்கள் எடுக்காத போது நோய் தாக்கத்துக்கு நாங்கள் உள்ளாகின்றோம் அவ்வாறு நோய் தாக்கத்துக்கு உட்படுகின்ற போது தொடர்ந்து பல பிரச்சனைகளை எதிர்கொள்கின்றோம் எனவே இந்த நோய் தாக்கங்களில் இருந்து விடுபட வேண்டும் என்று சொன்னால் நாங்கள் சில நடைமுறைகளை பின்பற்றி ஆக வேண்டிய தேவைப்பாடு இருக்கிறது அந்த வகையில் அல்சர் என்பதும் ஒரு பொதுவான பிரச்சனையாக இருக்கின்றது இன்றைய தினம் அது தொடர்பான கருத்துக்களை நாங்கள் பகிர்ந்து கொள்ள போகிறோம் எங்களோட கலையத்துக்கு கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொள்வதற்காக டாக்டர் ராஜேஷ் லோகன் அவர்கள் இணைந்திருக்கின்றார் வணக்கம் வணக்கம் எப்படி இருக்கின்றீர்கள் நலமா இருக்கின்றேன் டாக்டர் அல்சர் என்பது ஒரு பொதுவான பிரச்சனையாக இருக்கின்றது இந்த அல்சர் ஏன் ஏற்படுகின்றது இதனால் ஏற்படுகின்றது எங்கன்னா அந்த குடலில் வந்து இறப்பையில் அந்த உள்ளுக்கு இருக்கிற லைனிங் அந்த உள்ளுக்கு இருக்கிற தோல் அண்டு உள்ளுக்கு இருக்கிற சர்ஃபஸ் என்று சொல்லலாம் அந்த சர்ஃபஸில் வந்து ஆசிட் சுரக்கிறது வளமையாக என்னென்னா எங்கள நாங்கள் சாப்பிட்ற சாப்பாடு ஒன்றையும் டைஜஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு எங்களுக்கு வந்து ஆசிட் வேணும் அப்போ அந்த ஆசிட் இருக்கேக்க இப்போ நாங்கள் சாப்பிட்டோம் வேண்டாம் எங்களுக்கு ஒரு சாப்பாடு இருக்க மனம் இருக்குது அந்த மனம் சிவல் வந்த உடனேயே எங்களுக்கு வாய்க்கல்ல உமிழ் நீரில் இருந்து உள்ளுக்கு சில சுரப்புகள் சுரக்க தொடங்குகின்றன அது சாப்பாடு வேற போது அதை டைஜஸ்ட் பண்ணுறது எதிர்பார்த்து கொண்டு ஆயத்தப்படுத்தினோம் அப்படி எடுத்தா அந்த ஆசிடு அப்போ அந்த சாப்பாடு ஏதாவது ஒரு ரீசனுக்காக நாங்கள் லேட் ஆகினா அல்லது ஒரு சில காரணத்தால் அந்த அசிட் வந்து இருக்கேக்கு அந்த அசிட் வந்து எங்களோட இறப்பையின் உள்பக்கத்தை லைனிங்கை வந்து டேமேஜ் பண்ணலாம் அப்போ அதை வளமையாக ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்கு மியூக்கஸ்ன்னு சொல்கிறது சளி மாதிரி ஒரு தன்மை உண்டு வளமையாக இருக்கின்றது இப்போ அதுகளெல்லாம் இருக்கேக்க ஒரு ஒரு பேலன்ஸாக இருக்கேக்க ஒரு ப்ரொடக்ஷன் எவ்வளவு அசிட் சுரந்தாலும் ஆனால் அதில் அந்த மியூக்கஸ் வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணி கொண்டிருக்கும் சமநிலைப்படுத்தி கொண்டிருக்கும் அந்த மியூக்கஸ்ன்றது ஒரு சளி மாதிரி ஒரு மாதிரியான இது அப்போ அது வந்து அந்த அசிட்டை பா டேமேஜ் பண்ணப்படாமல் இருக்கும் ஏதாவது ஒரு காரணத்தால் அந்த அந்த சளி இந்த அந்த மியூக்கஸ்ட அந்த வெளியில் இருக்கிற மியூக்கஸ் வந்து டேமேஜ் பண்ணப்பட்டால் அப்போ அசிட் வந்து அதை எங்கள லைனிங்கை வந்து டேமேஜ் பண்ணுறதால சின்ன புண் மாதிரி வர்ற சந்தர்ப்பம் இருக்குன்றது அந்த புண் வந்ததுன்னா தான் இந்த ஆக்கள் சாப்பிட கொள்ளைக்க நூறாக கொள்கிறது வேறு அல்சருக்கு ஏற்படுவதற்கு ஏதோ ஒரு குறிப்பிட்ட காரணங்கள் நிச்சயமாக இருக்கும் அதனால் தான் ஒருவர் அந்த அல்சர் பாதிப்புக்கு உள்ளாகின்றார் இல்லையா அப்படி என்ன காரணங்கள் இருக்கின்றன பொதுவான காரணம் முக்கியமான காரணம் வந்து இந்த ஏஜ் பாய்லோரியண்டு கெலிக்கோபேட்டோ பேசிலியன்ட்டு சொல்லி ஒரு பாக்டீரியா இருக்குது ஏஜ் பாய்லோரியண்டு சொல்லி சொ ஷோட்டாக சொல்கிறது அந்த பாக்டீரியா இன்ஃபெக்ஷன் வந்து ஸ்டொமக்கில் வந்ததுண்டா அதுதான் முக்கியமான காரணமாக இருக்கின்றது இப்போ அந்த பாக்டீரியா வந்து இப்போ வளமையாக வந்து அதிகமான பாக்டீரியா வந்து நாங்கள் வைரஸ் ஃபங்கஸ் அதுகள் நாங்கள் சோலோ பண்ணினாலும் அந்த அசிட் வந்து வளமையாக அதுகளை கில் பண்ணிடும் ஆனால் இந்த ஏஜ் பாய்லோரி வந்து இந்த அசிட் இருக்கே அதில் அது சர்வை பண்ணி அது எங்களுக்கு அல்சரை ஏற்படுத்தக்கூடியதாக இருக்குது இந்த பாக்டீரியா இருந்ததுன்னா என்ன செய்ய போதுன்னா இது அந்த உண்மையில் அந்த மியூக்கஸ் லைனை லைனிங்கை வந்து டேமேஜ் பண்ணுது அப்போ அந்த மியூக்கஸ் லைனிங் வந்து அப்போ பாதுகாப்பு இல்லாமல் போன உடனே தான் இந்த அசிட் வந்து உடனே இப்போ அந்த லைனிங்கை வந்து டேமேஜ் பண்ணிக்க எங்களுக்கு அல்சர் மாதிரி வருகின்றது நிச்சயமாக எனக்கு இப்போ அல்சர் வந்துட்டு அல்லது ஒரு நபருக்கு அல்சர் தொற்று ஏற்பட்டுட்டு சொன்னால் நிச்சயமாக ஏதோ ஒரு அறிகுறி அவருக்கு இருக்கும் அப்போ அப்படியான என்ன அறிகுறிகள் தோன்றும் அப்போ இந்த அறிகுறி என்று சொல்லியிருக்க நெஞ்சு எரிவு மாறி வரலாம் அல்ல வயிற்று வலி அல்லது சத்தி மாறி அல்லது ஒரு கொஞ்சம் சாப்பிடுவோக்கு முதல் வயிறு நிறைஞ்ச மாதிரி இருக்கும் வயிறு ஊதின மாதிரி இருக்கும் பசி இல்லாத மாதிரி செமி பாடு அடையாத மாதிரி இனி இல்லையான்னு சொல்லி கொஞ்சம் கூட அல்சர் வந்ததுண்டா சில வேலை சத்தி வேற பார்க்கும் அந்த அதுவும் ரத்த வாந்தி வரலாம் அல்லது ஆக கூட பேடாக வந்ததுண்டா ஈவன் கக்கா வந்து ஒரு மெரூன் கலர் இல்லை டார்க் கலர்ல வந்து ஸ்டூல்ல வந்து வரக்கூடிய சந்தர்ப்பம் இருக்கின்றது மேடம் இந்த அல்சர் வந்து என்னொரு காரணம் வந்து இந்த
அட்வில் அல்லது பீரியட் பெயின் அதுகளுக்கு ஆனா அனப்ராக்ஸண்ட் இருக்குது இல்லை போன்ஸ்டன் அல்லது அலி வண்டு ஒவ்வொரு கவுண்டர்ஸில் நிறைய மருந்துகள் எடுக்கலாம் அந்த மாத்திரைகளை வந்து வெறும் வயிற்றுல குடிச்சு சாப்பிட்ட மண்டா அந்த மருந்துகள் வந்து சாப்பிட்டா பிறகு கொஞ்சம் எடுத்தா அந்த அதனுடைய தாக்கம் வந்து குறைவாக இருக்கும் ஆனால் வெறும் வயிற்றில் எடுத்தா இதுகள் வந்து கூட சந்தர்ப்பம் இருக்கு அதை விட இப்போ அதிகமான ஆக்கள் வந்து இப்போ ஒஸ்டியோபரோசிஸ் இருக்கிறார்கள் வயது போன ஆக்கள் அவைகளுக்கு வந்து அந்த ஒஸ்டியோபரோசிஸ் கண்டு கொடுக்குற ஒரு <laughs> 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 வயிற்றுக்குள்ள <laughs> 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 நலந்தான நிகழ்ச்சியோடு நீங்கள் சந்தோஷமாக அடைந்திருக்கின்றீர்கள் மிக முக்கியமான ஒரு கருத்தை பகிர்ந்து கொண்டு கொண்டோம் அல்சர் தொற்று என்பது பலருக்கும் ஏற்படுகின்றது சரியாக எங்களை நாங்கள் கவனிக்காக இருந்த போது இவ்வாறான தாக்கங்கள் உருவாகின்றது இது பின்னர் பாரிய விளைவுகளுக்கு எடுத்துச் செல்வதற்கான வாய்ப்புகளும் இருக்கின்றது எனவே இது தொடர்பாக நாங்கள் தொடர்ந்தும் பேச இருக்கின்றோம் ஒரு சிறிய
மற்றது கூட வந்து நாங்கள் கவனிக்கிறது என்னென்னா அந்த ஃபேட்டி ஃபுட் அந்த கொழுப்பு சம் சம்மந்தப்பட்ட கூடை எண்ணெய் பொ பொரியல் அப்படி அதுகள் சாப்பிடுச்சுன்னா சில பேருக்கு இப்போ கோல்ட் ஸ்டோன் இருக்கிற வைக்கெல்லாம் ஒரு சாப்பிட்ட ஒரு மணி தியாலத்தால் குத்து வேறும் அப்போ அந்த கோல்ட் ஸ்டோன் இருக்கேக்கே சில வழியில் பித்தப்பையில் கல் அதுதான் அந்த கோல்ட் ஸ்டோன் அதுவும் இருக்கிற வைக்கு சில வழியில் அந்த வயிற்றுல தான் எப்பிகஸ்டிக்னு சொல்கிறது அந்த இவ்விடத்துல அந்த ஸ்டொமக் இருக்கிற அந்த இடத்துல தான் அந்த நோ குத்து வரம்பாகும் நோ மாதிரி கூட இருக்க பார்க்குது அதோட வந்து சில பேருக்கு வந்து கூட சத்தியும் இருக்கத்தக்க சந்தர்ப்பம் இருக்கு இப்போ ஒரு ஆளை பார்த்தா சும்மா வெளியில் வந்து இப்போ வெளியில் பார்க்குற ஆளுக்கு இவர் கால்சர் இருக்கா இல்லையான்னு சொல்லி தெரியாது அப்போ ஆனால் அந்த அல்சரால் அவருக்கு ப்ளீடிங் எதன் வந்து கம்யூனிகேஷன் வந்துதுண்டா அந்த ரத்தத்தின் அளவு குறைஞ்சிதுண்டா ஆக்கள் வந்து கூட ஒரு வெளிரி போய் கொஞ்சம் ரத்த தன்மை ரத்த முடம்பில் இருக்கிற ரத்தத்தின் அளவு குறைஞ்ச மாதிரி இருப்பினும் வளமைக்கு மாறான வளமைக்கு மாறான மற்றது சில பேருக்கு வந்து இப்போ அந்த அல்சரண்டு நாங்கள் இப்போ இலங்கையில் கூட நிறைய பார்க்குறது வந்து அல்சரண்டு பார்க்கறது குறைவு கூட வந்து அசிடிட்டி அந்த கேர்டு சொல்றது ரிஃப்ளக்ஸ் டிசீஸ் கேஸ்ட்ரிக் ரிஃப்ளக்ஸ் டிசீஸ் அண்ட் ஈசபிஜியல் கேஸ்ட்ரிக் ரிஃப்ளக்ஸ் டிசீஸ் அண்ட் வயிற்றுக்க இருக்கிற அசிட் வந்து செமிபாண்டடியக்க வந்து உள்ளுக்க ஒரு பெரிய குழாம் மாதிரி குழாவி கொண்டு இருக்கும் அந்த அது வந்து செமிபாட்டோட அந்த வயிற்றுக்க உள்ளுக்க வந்து சில சில துணிக்கையலாக உடைக்கப்பட்டு அப்படி இருக்கேக்க அந்த அசிடை வந்து மேலே வராமல் பண்ணுறதுக்கு வந்து அதில் அந்த மேலே களமண்டு இருக்குது களத்தில் வந்து தான் இறப்பை வருது அந்த ரெண்டும் தொடர் ஜாயின் பண்ணுற இடத்துல வந்து ஒரு ஸ்விங்டர் இருக்குது அந்த ஸ்விங்டர் வந்து வளமையாக வந்து க்ளோஸில் இருக்கும் அப்போ வயிற்றுக்கு இருக்கிறது வந்து மேலே வராது ஆனால் கூட அசிடிட்டி இருக்கேக்க அந்த ஸ்விங்டை வந்து ரிலாக்ஸ் ஆகுது அப்போ உள்ளுக்க இருக்கிற அசிட் வந்து அந்த ஸ்பிங்டர் கூடாக களத்துக்களால் அப்படியே வாய்க்கில் வர பார்க்கும் அப்போ சில பேருக்கு வந்து வாய்க்கில் வந்து ஒரு கசக்கிற தன்மை மாதிரி பிட்டர் டேஸ்ட் மாதிரி ஒரு அசிட் தன்மை மாதிரி வாய்க்கில் ஒரு வித்தியாசமான டேஸ்ட் மாதிரி இருக்க பார்க்கும் மற்றது அது அசிட்க்கு அப்போ கீழே இருக்கிற வயிற்றுக்களை இருக்கிற அசிட் தான் வயிற்றுக்கில் தான் இருக்கணுமே ஒழிய அதாவது ஸ்டொமக்குக்கு இருக்கணுமே ஒழிய ஸ்டொமக்கை விட்டு வெளியில் வந்தால் அது வந்து டேமேஜ் பண்ண போகுது அப்போ அந்த ஈசவகஸ் அந்த களமண்டு சொல்கிற அந்த அதில் இருந்து தொண்டையால் வந்து இப்படி வரைக்க அதுகள் எல்லாத்தையும் டேமேஜ் பண்ணும் அப்போ சில பேருக்கு வந்து ஏன் வெளியில் வருது அதுக்கு என்ன அந்த அது நான் சொன்ன மாதிரி அந்த களத்தில் இருந்து ஸ்டொம அந்த ஸ்டொமக்குக்கு வார அந்த ஸ்விங்டர் இருக்குது தானே அந்த ஸ்விங்டர் வந்து ரெண்டுக்கும் இடையில் இருக்கிற ஸ்விங்டர் வந்து உள்ளுக்கு வயிற்றுக்களை வந்து அசிட் இருக்கே இது ரிலாக்ஸ் பண்ணுது இப்போ ப்ரெக்னன்ட் டைமில் ஆக்களுக்கு சத்தி வார மாதிரி இது மாதிரி இருக்கிறதும் சேம் தே அந்த ஸ்விங்டை வந்து ரிலாக்ஸ் பண்ணினோன்னா உள்ளுக்கு இருக்கிறது மேல வேற போதும் அப்ப அசிடிட்டி கூடிய அப்படி மேல வரையக்க அப்ப சில பேருக்கு வந்து இருமல் வரும் அந்த அது வந்து ரிஃப்ளக்ஸ் அசிடா அசிடிட்டியால் இருமல் வருது அப்போ அதே மாதிரி இந்த குரல் வளைய கூட அந்த டேமேஜ் பண்ணுறதால அசிட் வந்து டேமேஜ் பண்ணுறதால சில பேருக்கு வந்து அந்த வாய்ஸ் கூட சேஞ்ச் பண்ணலாம் ஸோ அந்த வாய்க்கில் வந்து புளிச்சு புளிச்சு கொண்டு வருதுன்னு சொல்லணும் ஏவர வெறும் ஏவர வரைக்கும் அப்படியே புளிச்சு கொண்டு வருதுன்னு சொல்லணும் இது வந்து கேர்ட் அண்டு ரிஃப்ளக்ஸ் டிசீஸ்ன்னு சொல்கிறது இப்போ அசிட் வந்து ரிஃப்ளக்ஸ் பண்ணுற அசிட் ரிஃப்ளக்ஸ்ன்னு சொல்கிறது அப்போ அதுவும் வந்து நெஞ்சு எரியிடுறது அந்த என்ன ஹார்ட் பேர்ன்னு சொல்கிறது ஹார்ட் பேர்ன் பிட்டேஸ் நோசியா மாதிரி சத்தி எடுக்க வார மாதிரி அப்படி என்று ஒன்று இருக்கு அப்போ இது செமிவாரடையா அந்த மாதிரி அப்போ இது வந்து அசிடிட்டி கூட நாங்கள் வந்து பார்க்குற அசிடிட்டி தான் கூட பார்க்குறோம் அல்சர் வந்து நாங்கள் இங்கே வந்து அவ்வளோத்துக்கு நாளைக்கு ஆக்கள் வாக்குறது குறைவு ஆனால் இந்த இப்போ அட்வில் அல்லது ஐபிப்ராஃபின் அல்லது நப்ராக்சின் அப்படி இந்த அல்லது டெக்லோஃபினுக்கு ஆக்களுக்கு ஆத்திரைட்டிஸ் இருக்குது பெயின் இருக்குது அதுகளுக்கு நாங்கள் இந்த மருந்துகளை கொடுப்போம் இந்த இந்த மருந்துகள் கொடுக்குறதால சில பேருக்கு வந்து அந்த டேமேஜ் பண்ணிக்க அல்சர் வருது ஒழிய மட்டும் பொறுத்தவரையில் குறைந்த ஏதாவது <laughs> 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 கோல்ஸ்டோன் இருக்கலாம் அல்லது திருப்பி அந்த அட்வில் அதுகள் கூட பாவிக்கிறது அப்படி அதுகளால் வரலாம் ஆனால் கூட வாய்த்து போக போக அந்த அவைண்ட அந்த லைனிங்கும் வந்து மென்மையாக வைக்க இந்த மருந்துகள் சில பேர் இப்போ ஹார்ட் பேஷண்ட்ஸ் அல்லது ஸ்ட்ரோக் பேஷண்ட்ஸுக்கு வந்து நாங்கள் குரோனிக்காவையே ஆஸ்பிர
வைக்கிறோம் முந்தி வந்து டயபெட்டி பேஷண்ட் ப்ரெஷர் பேஷண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் ஆஸ்பிரின் போட்டுனாங்க இப்போ நாங்கள் அப்படி எல்லாருக்கும் ரூட்டீனாக போட வேண்டியில்ல ஹை ரிஸ்க்கை பொறுத்து தான் இப்போ போடுறது அதனால் வந்து இப்போ ஒரு ஹார்ட் பேஷண்ட் வந்து அவருக்கு ஒரு ஹார்ட் அட்டாக் வந்துதுண்டா அல்லது ஸ்ட்ரோக் வந்துட்டுதுண்டா அவர் தொடர்ந்து ஒரு பேபி ஆஸ்பிரின் ஒன்று பாவிச்சு கொண்டுப்பார் ஆனால் இது பேபி ஆஸ்பிரின் என்றாலும் இது ஆஸ்பிரின் தான் சில வேலையில் அவையின் லைனிங் வந்து குறைஞ்சி கொண்டு போய் அந்த மென்மையாக கொண்டு போயிக்க இது வந்து அதை டேமேஜ் பண்ணக்கூடிய சந்தர்ப்பம் வேற ஒரு காரணத்து வேற ஒரு நோய் தொற்றுக்கு உள்ளான ஒருவர் மாத்திரைகளை எடுத்துக்கொண்டிருக்கின்ற போது அதையும் அவர் வெறு வயிற்றில் அதாவது சாப்பிடாமல் எடுக்கின்ற போது இந்த அல்சர் தொற்று அவரையும் தாக்குவதற்கான வாய்ப்பு இருக்கின்றது எல்லா மருந்தும் அசிடிட்டியை கோல்ஸ் பண்ணாது இப்போ ஆஸ்பிரின் அட்வெல் அப்படியான அந்த என்செட்ஸ் என்று சொல்கிற அந்த சாதி மருந்துகள் அல்லது இப்போ அந்த மாத்திரைகளில் என்ன அதிகமாக சேர்க்கப்பட்டுகின்றது இப்போ அந்த ஆஸ்பிரின் அதுகளில் சலிசிலேட் அதுகள் தானே இப்போ அந்த அதுகள் வந்து அந்த அந்த குரூப்புக்குரிய இது வந்து கூட வந்து அது இந்த ஆசிடை கோஸ் பண்ணக்கூடிய சந்தர்ப்பம் இருக்குது இந்த லைனிங்கை வந்து டேமேஜ் பண்ணக்கூடிய சந்தர்ப்பம் இருக்குது அதே மாதிரி இப்போ ஸ்டீரோய்ட்ஸ் இருக்குது பிரின்னிசலோன் சில பேர் சில பேர் வந்து பிரின்னிசோன் எடுக்க வேணும் அவைக்கு அவண்ட வருத்தத்துக்கு ஏதாவது ஒரு வருத்தத்துக்காக கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்காக சில பிள்ளையில் இப்போ ஏதாவது சில கிட்னி டிசீசஸ் அண்ட் லூப்பஸ் அப்படி கன சில வருத்தங்கள் இருக்குது சாக்கோய்டோசிஸ் அப்படி சில வருத்தங்கள் இருக்குது அதுகளுக்கு நாங்கள் இந்த மருந்து கொடுக்க வேணும் சில வேலை ஆஸ்மா கண்ட்ரோல் பண்ணுறவங்க கூட சில வேலையில் ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்துக்கு எமர்ஜென்சிக்கு சில வேலை நாங்க ஒரு பேட இன்ஃபெக்ஷன் அதல் வரைக்கும் எல்லாம் கொடுக்க வேண்டியதெல்லாம் அந்த மருந்துகள் சில வேளை எல்லாம் கோஸ் பண்ணும் மற்றது இந்த நாங்கள் சொன்ன மாதிரி இந்த ஆஸ்டியோபரோசிஸ் க்கு பாவிக்கிற அந்த மருந்துகள் கூட கோஸ் பண்ணலாம் அப்ப அந்த மருந்துகளான கூட வந்து சிலதுகள் வந்து வரும் பயத்தில் கூடணும் சிலதுகள் வந்து இப்போ ஆஸ்பிரின் எடுக்கிறவே சாப்பிட்டா பிறகு போட்டுச்சுன்னா அது என்ன தாக்கம் வந்து குறைவாக இருக்கும் குரோனிக் பேஷண்ட் இருக்கேக்க நாங்கள் சில வேலையில் போய் அதை தா அதை பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு நாங்கள் இன்னொரு விதமான பிபிஐ அண்டு இன்னொரு ஆசிட்டை குறைக்கிற மருந்துகளும் சில வேலையில் அங்கெல்லாம் கொடுத்து கொண்டிருப்போம் நாங்கள் இப்போ ஒருவர் சாப்பிட்ட ஒருவர் உடனே வாந்தி இருக்க வேண்டிய சந்தர்ப்பம் ஏற்படுகின்றது அது வந்து அல்சர் ஒரு முற்றிய சூழ்நிலையில் அல்லாடி எந்த ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் வந்து வந்து எனக்கு வயிற்று வலி உணர்றது இந்த நேரத்தில் நாம் போய் வைத்தியரை சந்திக்கணும் சொல்லி அந்த நோயாளி அதாவது முன்னெச்சரிக்கையாக இருக்கணும் இப்போ யாருக்கு என்னென்னா இப்போ நெஞ்செடியுது அல்லது சாப்பாடு சத்தி வருது அல்லது சாப்பாடு ப்ளோட்டிங் ஆகிருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் அப்போ அவருக்கு ஒன்றில் அசிடிட்டி பேடாக இருக்கலாம் கேர்டன் இருக்கலாம் அல்லது அல்சராக இருக்கலாம் இப்போ அதிகமான அல்சர் வந்து அறிகுறி இல்லாமல் இருக்கும் அதுதான் இன்னொன்று இப்போ அதுவும் சொல்லப்படுது கிட்டத்தட்ட அறுபதுக்கு மேற்பட்ட ஆக்க விதமான ஆக்களுக்கு சில வேலையில் அல்சர் இருக்கிறதே தெரியாது அறிகுறி இல்லாமல் இருக்கு நீண்ட நாள் பட்ட அந்த புண் பின்னர் தான் வழிபடும் சில வேலையில் ஒரு அறிகுறியும் இல்லாமல் இப்போ இந்த இப்போ செக் பண்ணிக்க தான் தெரிய வேண்டியும் வருது அப்போ ஏதாவது ஒரு அல்சர் இருக்குது அல்லது ச ரத்த வாந்தி எடுத்துச்சுன்னா அல்லது கக்கா வந்து ரத்தம் அல்லது அந்த ப்ரவுன் கலர் அல்லது பிளாக் கலரில் கக்கா போகுது அல்லது இந்த ஏதாவது ஒரு ரீசனுக்கு அவள் பிளட் செய்யக்க ரத்தத்தின் அளவு குறைவாக இருக்குதுண்டா நாங்கள் முதலாவது யோசிக்கிறது வந்து இப்போ இவன் அயன் குறைவாக இருக்குதுன்னு சொன்னால் இப்போ அது வந்து கொமனாக வந்து நாங்கள் பார்க்குறது வந்து கூட வந்து குடலுக்குள்ளால ஏதாவது ஒரு லோஸ் ஒன்றில் வந்து ஸ்டொமக்கில் அல்சர்ஸ் அதுகளாக இருக்கலாம் அல்லது கீழே குடல் கோலோனில் ஏதாவது பிரச்சனை இருக்கலாம் அல்லது டியோடனல் அல்சர் அப்படி ஏதாவது ஒரு இங்கே என்னென்ன குடல் புண் அங்கே மறலாம் சில வழியில் இப்போ அந்த அல்சரைட்டி கொலாயிட்டிஸ் அப்படி என்ன கொலாயிட்டிஸ் எல்லாம் மறலாம் அந்த கோலோன் இல்லை அதாவது பெருங்குடலில் வந்து சில வேலை புண்கள் எழுதலாம் இப்போ குரோன்ஸ் டிசீஸ் எல்லாம் அல்சரைட்டி கொலாயிட்டிஸ் அதுகளாலேயும் அதில் புண் வரலாம் அப்படி அந்த அந்த வருத்தங்கள் வேற இருக்கிற ஆக்களுக்கும் அதுலேயும் ரத்தங்க மதுகள் கசிவு போகலாம் சாதாரணமாக இப்போ அனுமலா உங்களிடம் வந்து ஒருவர் தன்னுடைய உடல் பரிசோதனையை மேற்கொள்கின்ற போது அவருக்கு அல்சர் தொற்று ஏற்பட்டுகின்றது இல்லையா என்பதும் அந்த ரிப்போர்ட்டில் தெரிய வருமா இல்லை அவருக்கு இப்போ ஏதாவது ஒரு அறிகுறி இருக்குதுண்டா இப்போ ஒரு இப்போ பிளட்டில் நிறைய டெஸ்ட்டுகள் செய்யலாம் நாங்கள் எல்லா டெஸ்ட்டையும் நாங்கள் ஒரு ஆளுக்கு இல்லா சும்மா அனுவல் டெஸ்ட்டுக்கு வார ஆக்களுக்கு செய்யறது முடியாது ஆனால் இப்போ அவருக்கு இப்போ ஏதாவது அசிடிட்டி ப்ராப்ளம் இருக்குது அல்சர் இருக்குது அல்லது சத்தி இருக்குது சமீபாட்டு தன்மை இல்லாமல் இருக்குது ஏவரை இருக்குது ப்ளோட்டிங்காக இருக்குது அப்படி ஏதாவது ஒரு இது இருக்குது அல்லது நாங்கள் பிளட் செய்த பொழுது அவர்கிட்ட ஹீமோகுளபின் அளவு குறைவாக இருக்குது அவர் வளமையாக சாப்பிடுகிறார் அல்லது வெஜிடேரியன் இல்லை அவ அயன் குறைகிறதுக்கு உரிய சந்தர்ப்பம் இல்லை இப்போ
பயன் குறைகிறதுக்கு சந்தர்ப்பம் இல்லை அப்போ ஏதோ ஒரு இங்கே ஒரு குடல் தான் கொமனான எங்களோட கேஸ்ட்ரோ இன்டெஸ்ட்ரைனல் சிஸ்டம் தான் கொமனாக வந்து பிளட்டில் எங்களுக்கு கண்ணுக்கு தெரியாமலே லூஸ் பண்ணக்கூடிய கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக லாங் டேர்முக்கு லூஸ் பண்ணி கொண்டு போகலாம் அப்போ நாங்கள் அப்படி ஏன்டா திருப்பி ஒரு கா பார்த்துட்டு நாங்கள் பார்க்க வேண்டிய இன்வெஸ்டிகேஷன் செய்ய வேண்டி வரலாம் சரி தொடர்ந்து நாங்கள் இந்த அல்சர் தொடர்பாக பேச போகணும் ஒரு சிறிய இடைவெளி எடுத்துக்கொண்டு நாங்கள் மீண்டும் பேசலாம் நேர்கள் பார்த்து கொண்டிருப்பது டிவியை தொலைக்காட்சி இன்றைய தினமும் ஒரு நோய் தாக்கம் தொடர்பாக நாங்கள் உங்களோடு பேசிக் கொண்டிருக்கின்றோம் அல்சர் தொடர்ந்து நாங்கள் உங்களோடு பேச இருக்கின்றோம் ஒரு சிறிய இடைவெளி எடுத்துக்கொண்டு நாங்கள் மீண்டும் பேசலாம் நேர்கள் பார்த்து கொண்டிருப்பது டிவியை தொலைக்காட்சி நலந்தான நிகழ்ச்சியினூடாக இன்றைய தினம் அல்சர் தொடர்பாக நாங்கள் பேசிக் கொண்டிருக்கின்றோம் எங்களோடு கலையகத்துக்கு வருகை தந்து கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொண்டிருக்கின்றார் டாக்டர் ராஜேஷ் லோகன் அவர்கள் டாக்டர் அல்சர் தொற்று ஏற்படுவதுன்றது ஒரு பொதுவான பிரச்சனையாக இருக்கின்றது ஆனால் கனடா போன்ற நாடுகளில் அது சற்று குறைவாக இருக்கின்றது என்று சொல்லியிருக்கின்றீர்கள் இந்த அல்சர் தொற்றுக்கு உங்களிடம் வருகின்ற ஒருவருக்கு எவ்வாறான சிகிச்சை முறைகளை நீங்கள் வழங்குகின்றீர்கள் இப்போ இப்போ ம சிகிச்சைக்கு முதலாவதாக நாங்கள் அவருக்கு ஒரு ஏஜ் பாய்லோரி அந்த பாக்டீரியா இருக்கான்னு பார்க்கணும் அதுக்கு நாங்கள் சிம்பிளாக ஒரு பிளட் டெஸ்ட் செய்யலாம் ஏஜ் பாய்லோரி பிளட் டெஸ்ட் அண்டு ஆன்டிபாடிஸ் அண்டு ஒரு பிளட் டெஸ்ட் செய்யலாம் அந்த பிளட் டெஸ்ட் செய்து பார்க்கலாம் அதோடு சேர்த்து நாங்கள் சில வழியில் நாங்கள் அல்ட்ரசவுண்ட் வாய்த்துக்கு செய்கிற நாங்கள் கோல்ட் ஸ்டோன் இருந்தாலும் அது வந்து கூட கிட்டத்தட்ட அல்சரை மாதிரி மிமிக் பண்ணி அதை கொஞ்சம் கூட்டும் அப்போ அதனால் நாங்கள் அல்ட்ரசவுண்டும் செய்கிறது அதையும் அல்ட்ராசவுண்ட் பார்த்தா சில இப்போ ஏஜ் பயலோரி டெஸ்ட் பாசிட்டிவ் வந்து வந்துட்டால் நாங்கள் அதுக்குரிய ட்ரீட்மெண்ட்டை செய்வோம் அப்போ அவைக்கு வந்து திருப்பி அந்த ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு பிறகும் அவைக்கு வந்து திருப்பியும் இந்த ஆல்சர் சிம்டம்ஸ் இருக்குதுன்னு சொன்னால் நாங்கள் கெஸ்டோஸ்கோப்பி என்று சொல்லி டியூப் அண்ட உள்ளுக்கு போட்டு அறகுறையாக மயக்கி போட்டு டியூப் அண்ட உள்ளுக்க போட்டு அந்த ஸ்டொமக்கை வீடியோவில் பார்த்து அவை புண்ணதன் இருக்கான்னு பார்க்கலாம் புண்ணதன் இருக்குன்னா அதில் பாய்ப்சி அதில் எடுத்தால் அந்த பாய்ப்சி எடுக்க ரெண்டு விஷயம் போதும் ஒன்று வந்து எங்களுக்கு ஏஜ் பாய்லோரிக்கு திருப்பி நாங்கள் பாய்ப்சி எடுக்கிறோம் முதல்ல ஒரு பிளட் டெஸ்ட் செய்து நாங்கள் அவைக்கு ஆன்டிபயோட்டிக் ட்ரீட்மெண்ட் அதில் கொடுத்து அந்த பாக்டீரியாவை இரடிகேட் பண்ணினோம்டா திருப்பி நாங்கள் அவைக்கு சிம்டம்ஸ் இருக்குன்னா அந்த பாக்டீரியா வந்து வடிவா அழிக்கப்படையில் என்று அர்த்தம் அப்ப திருப்பி நாங்கள் பிளட் டெஸ்ட் செய்யல அவர்கள் நீங்கள் கொடுத்த மருந்தை முழுமையாக எடுக்காததும் அது ஒரு காரணமாக எடுக்காம இருக்கலாம் அல்லது இப்ப இந்த பாக்டீரியா வந்து இப்ப நான் முதல் சொன்ன மாதிரி இந்த பாக்டீரியா வந்து இந்த ஆசிட்லேயே இருக்கிற பாக்டீரியா அப்ப நோமலான ஆன்டிபயோட்டிக் இவைகளுக்கு ஒரு ஆன்டிபயோட்டிக் கொடுத்து சரி வர அப்ப வளமையா வந்து நாங்கள் குறைஞ்சது ரெண்டு ஆன்டிபயோட்டிக்கும் இந்த ஆசிடிட்டி டேப்லெட்டும் சேர்த்து தான் கொடுக்கறது அப்போ அதில் ஒன்றில் ஏழு நாளுக்கு கொடுக்கலாம் அல்ல பைன் டூ வீக்ஸுக்கு கொடுக்கலாம் அந்த தக்க மாதிரி ஒரு கம்பினேஷன் மூண்டெல்லாம் நாலு மருந்து கொடுக்கணும் ஒரே நேரத்தில் சாதாரண உணவு வகைகளை எடுத்துக்கொண்டே இது எடுத்துக்கொண்டே இந்த இந்த இதை எடுக்கணும் அப்போ ரெண்டு ஆன்டிபயோட்டிக் அதிகமாக வரும் அந்த ரெண்டு ஆன்டிபயோட்டிக் அப்போ வேறு கம்பினேஷனில் ஒரு நாலு அஞ்சு விதமான கொம்போஸ் இருக்குது நாங்கள் ஏதாவது ஒரு கொம்போஸ் எடுக்கலாம் அப்போ சில வேலையில் இந்த பாக்டீரியாவுக்கு ரெசிஸ்டன்ஸும் இருக்கலாம் அப்போ ஒன்றில் அவர் முழுக்க சில பேர் நிற்கிற இது என்ன கணக்கு ஆன்டிபயோட்டிக் எடுக்கிறேன் இப்போ வளமையாக வந்து அமாக்சிசிலின் கொடுத்து பாயாக்சிலின் கொடுத்து ப்ரீவியசிட்டு அப்படி என்று கொடுக்குறது அல்லது ஃப்ளைஜைலோடு சேர்த்து இல்லை டெட்டா சைக்கிளினோடு சேர்த்து இந்த ஏதாவது ரெண்டு வகையான ஆன்டிபயோட்டிக் கண்டாமே இருக்கும் இதனால் ரெண்டு விதமான ஆன்டிபயோட்டிக் அது ஹை டோஸில் தந்திருக்குன்னு சொன்னால் இது கூட எனக்கு விரத்தம் வரப்போன்னு சில பேர் எடுக்க மாட்டோம் ஆனால் சரியான முக்கியம் என்னென்னா அந்த வைத்தியர் சொன்ன மாதிரி அந்த ஆன்டிபயோட்டிக்கே அந்த கம்போ கம்பைனேஷன் மருந்துகளை எடுக்க வேணும் அந்த எடுத்தா அந்த மருந்து வந்து எடி டிகேட் பண்ணிச்சுதுண்டா பிரச்சனை இல்லை அப்படி இல்லை வைக்கிறது மறைகுறி இருக்குன்னா அந்த பாக்டீரியா எதுவும் இருக்குன்னா அர்த்தம் அப்போ திருப்பி நாங்கள் பிளட் டெஸ்ட் செய்து பாக்கி இல்லாது அப்போ திருப்பி நாங்கள் செய்கிறோம்னு சொன்னால் இண்டஸ்கோபி செய்து அந்த இண்டஸ்கோபியில் பாய்ப்சி எடுக்கலாம் அந்த மாதிரி பாய்ப்சி செய்யலாம் அல்லது இன்னொரு டெஸ்ட் இருக்குது ப்ரீதிங் டெஸ்ட் அண்டு பிரத் டெஸ்ட் அண்டு இருக்குது பிரத் ஊதி செய்கிற ஒரு டெஸ்ட் ஒன்று அப்போ அந்த டெஸ்ட் வந்து எல்லா இடத்துலையும் பொதுவாக கிடைக்காது ஆனால் சில ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் அதுகள் வழியாக நாங்கள் அரேஞ்ச் பண்ணுவோம் அதில் அல்சர் இவருக்கு இந்த பாக்டீரியா இருக்குது என்பது நாங்கள் பார்க்கலாம் அதையும் செய்யலாம் ஆனால் கூட வந்து இப்போ நாங்கள் தொடர்ந்து இருக்குதுன்னா நாங்கள் வளமையாக எண்டஸ்கோப்பி ஒன்றை செய்து பார்க்க விரும்புகிறது என்ன உள்ளுக்கே என்ன
தனித்தனியாக தொடர்ந்து ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு ஒத்துக்கொள்ளாத அல்லது சரிவராத அறிகுறியல் இருக்கும் என்று சொன்னால் நாங்கள் ஒரு என்டஸ்கோபி செய்கிறது நல்லது அப்போ இதுதான் வளமையான இன்வெஸ்டிகேஷன் என்று செய்கிறது ஒரு எந்த ஒரு நோயுமே ஒருவருக்கு அந்த நோய் தொற்று ஏற்படுவதற்கு முதல் அவர் அது தொடர்பான ஒரு விழிப்புணர்வோடு இருந்தாருன்னு சொன்னால் அந்த நோய் தொற்று ஏற்படாது அப்படி இந்த நோய் தொற்று ஏற்படாமல் இருப்பதற்கு ஏதாவது ஒரு ப்ரிவென்ஷன் பிளான் அப்படி இருக்கிறதா இப்போ வளமையாக வந்து இந்த ட்ரீட்மெண்ட்டை எடுப்பினம் இந்த எச் பைல ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கலாம் மற்றது ரெண்டாவது வந்து நாங்கள் இப்போ காஃபி அதுகள் வந்து கூட்டும் இதை வந்து இருக்கிறாக்களை கூட்டும் அப்போ காஃபி எடுக்கிறத நாங்கள் அன்றாட பாவனையில் ஒரு நாளுமே நாங்கள் எடுக்கிறோம் சில பேர் வந்து நிறைய எடுப்பினம் சில பேர் அஞ்சாறு ஏழு காஃபி கூட எடுப்பினம் நாங்கள் ஒரு அடிக்ஷன் மாதிரி வந்துடுதுங்க காஃபி கெஃபைன் அடிக்ஷன் இப்போ கெஃபைன் அது காஃபியை நிப்பாட்ட வேணும் மற்றது வந்து சிகரெட் குடிக்கிறாக்கள் சிகரெட் அதில் நிப்பாட்ட வேணும் அல்கோஹால் எடுக்கிறாக்கள் அல்கோஹால் எடுக்கும் நிப்பாட்ட வேணும் மற்ற கூட நிறைய ஃபேட்டி ஃபுட் அதுகள் ஃப்ரைட் பொறிச்சு கிரிச்சு சாப்பிட்றது அதுகளை வந்து நாங்கள் குறைக்க வேணும் மற்றது மிளகு மிளகாய் ஸ்பைசி ஃபுட் அதுகளை வந்து நாங்கள் குறைக்க வேணும் அதுகள் அப்போ மற்றது நேரத்துக்கு சாப்பிடணும் சாப்பிடாம விடக்கூடாது அப்போ அதுகளை நாங்கள் செய்கிறதால மற்றது இந்த என்செட்ஸ் அந்த ஆஸ்பிரின் அப்படியான மருந்துகள் எடுக்கிறவ வந்து அதுகளை வந்து தேவையில்லாமல் எடுக்க வேணாம் எடுக்கிறதா இருந்தாலும் தச்சலாக அந்த ஷோர்ட் டேர்முக்கு இல்லைக்கு சாப்பிட்டா பிறகு எடுத்தால் இந்த இதுகளை வந்து நாங்கள் குறைக்கத்தக்கதாக இருக்கும் அப்போ இதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் என்று சொல்லி சொல்லி பார்க்க இப்போ எங்களுக்கு இப்போ ஏஜ் பாயில் ஏ பிபிஐ அண்டி இருக்குது அந்த முதலாவது நாங்கள் பாக்டீரியாவை ரெடிகேட் பண்ணால் அந்த ஆன்டிபாட்டிக் கொடுத்துடுவோம் ரெண்டாவது வந்து பிபிஐ அண்டு ஒரு ஒரு சாதி மருந்து இருக்குது இப்போ லோசாக் அல்லது டெக்டா அல்லது நெக்ஸியம் அல்லது ப்ரிவசிட் அப்படின்ற ஒரு குரூப் மெடிக்கேஷன்ஸ் இருக்குது அதுகள் வந்து இந்த ஆசிட் இந்த செக்ரிஷனை வந்து குறைக்குது அதாவது சுரக்குற அளவை வந்து குறைக்கும் அது இருக்குது அதை விட முந்தி நாங்கள் பார்க்குறது ஹெச் டூ பிளாக்கர்னு சொல்லி இருக்குது அது வந்து இப்போ சென்டாக் அண்ட் ரெனிடின் அண்ட் அப்படியே ஃபார்மடின் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சாதி மருந்து இருக்குது அது வந்து ஒரு ஆசிட்ட பிளாக் பண்ணுறதால ஆசிட்ட தன்மை வந்து குறையுது அல்லது ஆன்டசிட்ஸ் இருக்குது ஆக்கள் வந்து கூட வந்து இப்போ ஒவ்வொரு கவுண்டரில் வேண்டி பார்ப்பினோம் டம்ஸ் அல்லது கேவிஸ்கோன் மேலாக்ஸ் அதுகள் அப்படி என்ன மாதிரி இருக்குது அப்போ அதுகள் வந்து அந்த நியூட்ரலைஸ் ஆசிட்டை வந்து நியூட்ரலைஸ் பண்ணுமே ஒழிய ஆசிட்டின் அளவாக குறைக்காது அப்போ உள்ளதுக்குள்ள வந்து பெட்டர் மருந்து பிபிஐ அதாவது இந்த லோசாக் அந்த டெக்டா நெக்ஸியம் ப்ரிவசேட் டெக்ஸிலண்ட் அண்டு இப்போ புது மருந்துகள் இருக்குது அதுகள் தான் அந்த மருந்து வந்து ஆசிட்டை குறைக்கிறதுக்குரிய அந்த மருந்து அப்போ அதுகளை பாவிச்சு கொண்டு நாங்கள் இந்த இந்த சிகரெட் அது இதுகள் அப்படியான இதுகளை குறைச்சிக்கிறதால வந்து நாங்கள் ப்ரிவெண்ட் பண்ணி ஒருவர் பசிக்கின்ற போது அவருக்கு சாப்பிட அந்த நேரத்தில் சந்தர்ப்பம் கிடைக்கலாம் கொஞ்சம் நியூட்ரலைஸ் பண்ணும் ஆனா அது பெரிய நியூட்ரலைஸ் பண்ணாது அதுக்கு தக்கதா இப்ப ஆனா இவர் ஏதாவது சாப்பிட்டேன் ஒரு லைட்டா தன்னம் ஒரு ஸ்னாக்ஸ் எடுத்தா கூட அது நியூட்ரலைஸ் பண்ணி கொண்டு தான் இருக்கும் சில வேலையில வெறும் பயத்துல ஆக்கள் தண்ணி குடிக்க சில வேலை சத்தி மாதிரி வர பார்க்கும் ஆனா ஸ்டில் அந்த அசிட்ட வந்து நாங்கள் நியூட்ரலைஸ் பண்ணுறோம் ஆனால் இப்போ கம்ப்ளிகேஷன் சொல்லி நாங்கள் பார்க்க இப்போ கூட வந்து சில வழியில் அசிட் கூடி அந்த சுவரை வந்து ஹோல் பண்ணிடும் அப்போ இறப்பைக்கு வெளியில் இந்த இறப்பைக்கில் இருக்கிற கண்டென்ட்ஸ் வந்து வெளியில் போயிடும் அதனால் வந்து இன்ஃபெக்ஷன் ஒரு பெருட்டனைட்டிஸ் என்று சொல்கிறது ஒரு பேட் இன்ஃபெக்ஷன் ஒன்று வரும் அந்த அப்படி ஒரு பேட் இன்ஃபெக்ஷன் வரைக்க அவை இந்த உயிருக்கு ஆபத்து கூட வரலாம் அந்த ப்ளீடிங் கூடினாலும் சில வழியில் அந்த உயிர் ஆபத்து வரலாம் சரியான பெரிய ஒரு ஆற்றி அல்லது வெயின் ஒன்று ஒரு உடஞ்சிருந்த அந்த அல்சர் வந்து அந்த அதில் இருந்துதாண்டா அந்த கணக்க ப்ளீடிங் உள்ளுக்கு உடலுக்குள்ளே இருக்கும் அப்போ அந்த ஆறடி குடலுக்குள்ள இருக்கிற ப்ளீடிங் வந்து சில வள வழியில் உடனே தெரியாது அப்போ அதில் இன்னொன்று வரும் மற்றது வந்து ஆப்ஸ்ட்ரக்ஷன் வரலாம் குடலில் வந்து அந்த ஆப்ஸ்ட்ரக்ஷன் என்று சொன்னால் இப்போ அந்த எங்களோட இப்போ தொழிற்பாடு வந்து குறையக்கூடிய சந்த இதுகள் தான் கம்ப்ளிகேஷன் அல்சர் தொடர்பாக பல முக்கியமான கருத்துக்களை இன்றைய தினம் எங்களோட பாய்ந்து கொண்டிருந்தீர்கள் நேர்களுக்கு நிச்சயமாக இது பயன்படும் என்று நம்ம கொண்டோம் எங்களுடைய கலைகத்துக்கு வருகை தந்தமைக்கும் கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொண்டமைக்கும் டிவி தொலைக்காட்சி சார்பாக நன்றி இணை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் டிவியை தொலைக்காட்சியின் ஊடாக நேர்கள் நலந்தான நிகழ்ச்சியோடு இணைந்திருக்க நிகழ் இன்றைய தினம் ஒரு முக்கியமான நோய் தாக்கம் தொடர்பாக உங்களோடு நாங்கள் கருத்துக்களை பகிர்ந்திருந்தோம் ஓடி ஆடி உழைத்து உழைப்பில் ஈடுபடுகின்ற நாங்கள் வந்து அவ்வப்போது எங்கள் உடலுக்கு
அந்த வகையில் அந்த அல்சர் தொற்று தொடர்பாக நாங்கள் பேசியிருந்தோம் நிச்சயமாக உங்களுக்கு இந்த கருத்துக்கள் பயனுள்ளவையாக அமைந்திருக்கும் என்று நம்புகின்றோம் இன்றைய தினம் எங்களோடு கலந்து கொண்டு கருத்துக்களை பகிர்ந்திருந்தார் டாக்டர் ராஜேஷ் லோக் மீண்டும் அடுத்த வாரம் வித்தியாசமான ஒரு நோய் தாக்கம் தொடர்பான கருத்துக்களோடு உங்களை சந்திக்கும் வரையில் நன்றி கூறி விடைபெற்றுக் கொள்ளும் நான் என்று உங்கள் அன்பின் ராஜன் ஆண்டன்